హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఎస్ఆర్ ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం దీనిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఏ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు పది రూపాయలకే రక్త పరీక్షలు చేసేటటువంటి అత్యంత చౌకైన పరికరాన్ని రూపొందించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ఓకే ఐఐటి ఖరగ్పూర్ విద్యార్థులు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏ నగరానికి ఆకర్షణీయ నగరాల పథకం కింద నూట తొంభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ కాకినాడ నగరానికి నెక్స్ట్ అమెరికాలోని కొలరేడో విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు ఆహారంలోని ప్రీబయోటిక్ సమ్మేళనాలు నిద్రలేమి వ్యాధిని నివారించడంలో దోహదపడతాయి అని వెల్లడించారు అయితే ప్రీబయోటిక్ సమ్మేళనాలు వేటికి సంబంధించినవి ప్రీబయోటిక్ సమ్మేళనాలు అనేవి ఇవి వేటికి సంబంధించినవి ఆన్సర్ ఇవి పీచు పదార్థాలకు సంబంధించినవి ప్రీబయోటిక్ సమ్మేళనాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలోని లవ్లీ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు ఆన్లైన్ లావాదేవీల మోసాలు అడ్డుకునేటటువంటి కొత్త డిజిటల్ క్రమసూత్ర పద్ధతిని ఆవిష్కరించారు అయితే దీనికి ఏ పేరును నిర్ణయించారు భారతదేశంలోని లవ్లీ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు ఆన్లైన్ లావాదేవీల మోసాలు అడ్డుకునేటటువంటి కొత్త డిజిటల్ క్రమసూత్ర పద్ధతిని ఆవిష్కరించారు అయితే దీనికి ఏ పేరును పెట్టారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ బ్యారెన్ పి అనేటటువంటి పేరును పెట్టారు బ్యారెన్ పి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విద్యా ప్రమాణాలకు సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా విడుదల చేసేటటువంటి క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్లో క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్లో తొలి స్థానంలో నిలిచినటువంటి యూనివర్సిటీని గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ మాసాచ్యుసెట్స్ మాసాచ్యుసెట్స్ యూనివర్సిటీ అయితే క్యూఎస్ దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఏంటంటే క్యూఎస్ అంటే క్వాకరెల్లి సైమన్స్ ర్యాంకింగ్స్లో అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విద్యా ప్రమాణాలకు సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా విడుదల చేసేటటువంటి క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్లో నలభై నాలుగవ స్థానంలో నిలిచినటువంటి భారతీయ విద్యా సంస్థను గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఐఐటి రూర్కి ఐఐటి రూర్కి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐఆర్డిఏ సంస్థ ఇటీవల దేని నిమిత్తం నూతన పాలసీలను ప్రవేశపెట్టాలని భారతీయ బీమా సంస్థలను ఆదేశించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ కరోనా చికిత్స నిమిత్తం కరోనా చికిత్స నిమిత్తం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశ సుప్రీంకోర్టు ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి కీలక తీర్పును గుర్తించండి ఆన్సర్ క్రిప్టో కరెన్సీ లావాదేవీలు అనే తీర్పును ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐఎంఎఫ్ అధిపతి క్రిస్టలీనా జార్జీయేవా వీరు గడిచినటువంటి సంవత్సరంలో ప్రపంచ వృద్ధి ఎంత శాతం నమోదైందని వెల్లడించింది ఆన్సర్ రెండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించి పలు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంది అయితే ఈ కింది వాటిలో వాటికి సంబంధించని ఐచ్ఛికాలను గుర్తించండి అయితే వాటికి సంబంధం లేనటువంటి అంశాలను మనం గుర్తించడం ఓకే దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే సంబంధం లేనటువంటి అంశం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఇరవై శాతం విదేశీ మారక ద్రవ్యం విదేశాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం అనేది దీనికి సంబంధం లేనటువంటి అంశం సరి కానటువంటి అంశం మరి కరెక్ట్ అయినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే పది ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను నాలుగు బ్యాంకులుగా మార్చేటటువంటి విలీనం ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏఐఆర్ ఇండియా ఏఐఆర్ ఇండియాలో ఎన్ఆర్ఐలకు వంద శాతం అనుమతులు ఇంకా కంపెనీల చట్టం రెండు వేల పదమూడు డీక్రిమినలైజ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించి పలు కీలక నిర్ణయాలకు తీసుకు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకోవడం జరిగింది కదా వాటికి సంబంధించినటువంటి 
సరి అయినటువంటి పాయింట్స్ అనమాట ఓకే దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వచ్ఛ భారత్ రెండవ దశలో భాగంగా ఎన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలను చెల్లించనుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఒకటి పాయింట్ నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలను చెల్లించనుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్వచ్ఛ భారత్ వన్ కృషితో ఓకే స్వచ్ఛ భారత్ వన్ కృషితో దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ని లక్షలకు పైగా గ్రామాలు మల విసర్జన రహితంగా ప్రకటించుకున్నాయి ఆన్సర్ ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది లక్షల గ్రామాలు ఇవి ఏంటంటే మల విసర్జన రహిత గ్రామాలుగా ప్రకటించుకున్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత పార్లమెంట్ నల్సా పథకం కింద ఇప్పటిదాకా గడిచినటువంటి మూడేళ్లలో ఇప్పటిదాకా కూడా గడిచిన మూడేళ్లలో ఆరు వందల ఎనభై రెండు మంది పరిహారం పొందుతున్నట్లు ప్రకటించింది అయితే ఈ పథకం దేనికి సంబంధించింది ఆన్సర్ ఈ పథకం యాసిడ్ బాధిత మహిళకు సంబంధించింది యాసిడ్ బా బాధిత మహిళలకు సంబంధించింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం భారత పార్లమెంటు వివరాల ప్రకారం ఏ దేశంలో అధికంగా భారతీయులు స్థిరపడ్డారు ఆన్సర్ యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గడిచినటువంటి ఐదు సంవత్సరాలలో చేసినటువంటి విదేశీ పర్యటన ఖర్చులను గుర్తించండి ఆన్సర్ నాలుగు వందల నలభై ఆరు పాయింట్ ఐదు రెండు కోట్ల రూపాయలు ఫ్రెండ్స్ మా ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ మీకు కావాలనుకుంటే మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి మా ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ని మీరు పొందవచ్చు మా వెబ్సైట్కి సంబంధించిన లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లింక్స్ ద్వారా పీడిఎఫ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్